हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हायर एजुकेशन सिस्टम की सीरीज़ में आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है एक्रेडेशन इन हायर एजुकेशन कि हायर एजुकेशन सिस्टम में जो एक्रेडेशन होती है जो असमेंट होती है क्वालिटी uh, की ठीक है जो इंस्टीट्यूशंस के कोर्सेज की प्रोग्राम्स की उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स की और डिफरेंट डिफरेंट जो फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाती है ठीक है उसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा कि किस तरह से एग्रेडेशन होती है उन इंस्टीट्यूशन की कॉलेज की यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट uh, डिफरेंट जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रहते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में उनकी एक्रेडेशन और असेसमेंट कैसे होती है उसके बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पेपर वन में हायर एजुकेशन सिस्टम के अंडर यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं जनरली कि नैक की क्या फुल फॉर्म है एक्रेडेशन बोर्ड क्या है ठीक है उनके एक एक लाइन का इस तरह से फुल फॉर्म्स आ जाती है या कब एस्टिब्लिस हुआ ये क्वेश्चन आ जाता है या किसी इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग जो है वो पूछ ली जाती है कि मतलब लास्ट ईयर या फलाने ईयर में कितने कौन से फर्स्ट नंबर पे कौन सा इंस्टीट्यूशन था इस तरह के क्वेश्चन आने की यहाँ पे जो है चांसेस रहते हैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में बना रहा हूँ एक तो हायर एजुकेशन में एक्रेडेशन कैसे होती है कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है उस पर और एक हमारी रहेगी नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क पर रहेगी जो पूरे इंडिया का हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनका रैंकिंग फ्रेमवर्क किस तरह से होता है और लास्ट ईयर का क्या हिसाब था तो उसके लिए अलग वीडियो आएगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल अनलिमिटेड सब्सक्राइबर को अनलिमिटेड अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से उसको लाइक करें और फॉलो करें देखिए एक्रेडेशन uh, की बात करें तो हायर एजुकेशन सिस्टम में एक्रेडेशन होना बहुत ज़रूरी है क्वालिटी एश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है डिफरेंट कोर्सेज क्या अपडेट है क्या नया सिलेबस uh, पढ़ाया जा रहा है जो रेलिवेंट है जिसकी डिमांड है मार्केट में सोसाइटी में उस चीज़ के कोर्सेज हैं कि नहीं हैं उनको पढ़ाने के लिए जो है उन उस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वो है कि नहीं है uh, किस तरह के टीचर्स हैं क्या इनकी क्वालिफिकेशन हैं ठीक है और किस तरह का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास इंस्टीट्यूशन में किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है कि नहीं है इस सारे को सारे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं दस पंद्रह पैरामीटर्स उन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के रखते हुए कुछ एक एजेंसीज हैं जो एक्रेडेशन करती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कॉलेज की और यूनिवर्सिटीज़ की उस एक्रेडेशन और असमेंट के बेस पे जो है उनको जो है यूजीसी की ग्रांट आती है उनको ग्रेडिंग दी जाती है ए ग्रेड बी ग्रेड बी प्लस ग्रेड ए प्लस ग्रेड ए प्लस प्लस ग्रेड इस तरह से ग्रेडिंग होती है और उस ग्रेडिंग के हिसाब से उनकी जो फंडिंग जो है ग्रांट जो है वो डिसाइड की जाती है और अगर वो ग्रे, ग्रेडिंग में सुधार होता है तो ग्रांट भी इंक्रीज होती है अगर सुधार नहीं होता है ग्रेडिंग कम आती है तो उसमें जो है वो डिक्रीज होती है उनकी फंडिंग इंडिया की बात करें तो हायर एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी को एश्योर करने के लिए और ग्रेडिंग और एक्रेडेशन के लिए जो है वो मेनली तीन तरह की एजेंसीज डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जो है काम करती हैं एक तो है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडेशन काउंसिल नैक आपने बहुत बार सुना होगा कि नैक एक्रेडी नैक एक्रेडिड ए ग्रेड कॉलेज नैक एक्रेडिड बी प्लस ग्रेड कॉलेज तो इस तरह से आपको हर इंस्टीट्यूशन के प्रोस्पेक्टस में यूनिवर्सिटीज़ के प्रोस्पेक्टस में यूनिवर्सिटीज़ के गेट पे या कॉलेजेस के गेट पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा तो इससे पता लगता है कि इस कॉलेज में डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर कितना काम किया है किस तरह का कॉलेज है जितनी ग्रेडिंग अच्छी होगी उतना ही उसमें फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एडवांस होगा दूसरा जो फ्रेमवर्क है दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है वो है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडेशन एन ठीक है ये टेक्निकल एजुकेशन में होता है और तीसरा है हमारे पास एक्रेडेशन बोर्ड ये एग्रीकल्चरल कोर्सेज को जो है वो एक्रेडेशन के लिए ये इंस्टीट्यूशन वर्कआउट करता है एक एक करके आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बात करते हैं नैक की नैक की फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडेशन काउंसिल ये एक काउंसिल है ये एस्टिब्लिस एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको एस्टिब्लिस किया था नाइनटीन में यू ने और इसका हेडकोर्टर जो है वो बेंगलुरु में है क्वेश्चन जो बनता है वो या तो फुल फॉर्म से बनता है एस्टिब्लिशिंग ईयर से बनता है या हेडक्वार्टर से बनता है जनरली और इसका जो फंक्शन है नैक का वो क्या है मेकिंग क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पहली बात कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं ऑल ओवर इंडिया कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज उनमें क्वालिटी अश्योर करना उसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के अलग अलग स्कोर होता है और किस यूनिवर्सिटी कॉलेज ने किस पैरामीटर पे कितना ज़्यादा अच्छा काम किया है उसके हिसाब से उसकी ग्रेडिंग हो
अब इसमें कौन कौन से जो हमारे कोर्सेज़ हैं जनरल कोर्सेज़ हैं आर्ट्स कॉमर्स और साइंसिस वो इसमें आते हैं इसके जो यूनिवर्सिटीज़ जो कॉलेजेस जिसमें ये कोर्सेज चल रहे हैं वो इसके अंडर आती हैं नैक के अंडर आती हैं और ये इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट कॉलेजेस को डिफरेंट इंस्टीट्यूशनस को यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन आते हैं उनको और उनके प्रोग्राम्स को जब वो एक्रेडेशन उनकी करता है असमेंट करता है और उसके हिसाब से ग्रेडिंग करता है नेक जो है अपनी फंक्शनिंग जो करता है वो दो तरह से करता है एक तो जनरल काउंसिल और जन एग्जीक्यूटिव कमेटी ये जो है इसके निर्णायक मंच रहते हैं इन्हीं के अंडर सारे फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म की जाती हैं यूजीसी का जो प्रेसिडेंट होता है जो चेयरपर्सन होता है वो प्रेसिडेंट होता है जनरल काउंसिल का नैक में और एड प्रेजिडेंट जो यू के चेयरपर्सन होंगे वही नैक के जो हैं जनरल काउंसिल काउंसिल के जो हैं वो प्रेजिडेंट माने जाएंगे दूसरा जो हमारा एक्रेडेशन का पैरा इंस्टीट्यूशन है वो है एन नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडेशन ये एस्टिब्लिश किया था 1994 में ए ने ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने देखिए अब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पे वर्ड आ गया तो मतलब टेक्निकल एजुकेशन को ग्रेड करने वाला और रेट करने वाला जो है वो एन होगा तो इसका क्या काम रहता है इसका काम रहता है कि डिप्लोमा लेवल से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट फार्मेसी आर्किटेक्चर और रिलेटेड डिसप्लिन जो हैं जो टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनको जो है ये असेस करता है एग्रेडेट करता है और उनकी जो है ग्रेडिंग जो है ए के अंडर जो है जो एन ने ए ने बनाया है वो जो है ग्रेडिंग करता है एन भी जो है वो नैक की तरह अपनी जो फंक्शनिंग करता है वो जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू करता है ये इसकी पावर्स हैं ये जो है वो आगे फर्दर फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए जो है वो इसको इंस्ट्रक्शंस देता है प्रोफेसर के के अग्रवाल जो है वो करंट चेयरमैन हैं जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी दोनों के ये एन ध्यान रखिएगा नैक जो है वो यू के अंडर वर्क करता है और एन जो है वो ए के अंडर वर्कआउट करता है कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है तीसरा जो इंस्टीट्यूशन है रैंकिंग का या फ्रेमवर्क जो है एक्रेडेशन का वो है एक्रेडेशन बोर्ड एक्रेडेशन बोर्ड को सेटअप किया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने ए सी आई सी ए आर ने नाइनटीन ने 1996 में इसका क्या काम है ये एक्रेड करता है ये असेस करता है एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस को उनके प्रोग्राम्स को और उनकी जो है वो कॉलेजेज हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी एग्रेडेशन जो है वो एग्रेडेशन बोर्ड करता है इसकी जो रैंकिंग है इसकी जो ग्रेडिंग है जनरली पाँच से दस साल के लिए होती है और उसी के हिसाब से जो है वो फंडिंग आती रहती है डिफरेंट कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को तो मेनली जो फंक्शन रहता है नैक हो चाहे एग्रेडेशन बोर्ड हो चाहे ये हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडेशन हो इनकी फंक्शनिंग रहती है कि असेस करेंगे एक्रेडेट करेंगे डिफरेंट कोर्सेज को डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर और उनके ऊपर उनके बेसिस पे उन एक्रेडेशन और उस ग्रेडिंग के बेसिस पे जो है वो फंडिंग असाइन होती है यूजीसी से और डिफरेंट जो फंडिंग एजेंसीज हैं उनसे तो वो फंडिंग डिपेंड करती है आपके ग्रेडिंग पे ग्रेडिंग जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी जो है वो फंडिंग होगी आज के लिए बस इतना ही था आगे हम बात करेंगे रैंकिंग फ्रेमवर्क की कि लास्ट ईयर का क्या था वहाँ से भी जनरली एक आध क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है अभी तक के लिए इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स फॉर लिसनिंग थैंक्स फॉर वाचिंग अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें कमेंट जरूर करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल द अनलिमिटेड सब्सक्राइबर को आपकी कोई क्वायरी होती है मुझे मेल कर सकते हैं इसके साथ यहाँ ट्रिपल सिक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर कॉल कर सक कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सक कर सकते हैं सेवन सिक्स टू सेवन जीरो नाइन सिक्स वन सिक्स टू पे और ये जो हमारा वीडियो का पी है इस ये आपको इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ जा कर के आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पास एक बतौर नोट्स जो है वो रह जाएगा इसके अलावा पेपर वन और पेपर टू के अगर आपको नोट्स चाहिए मैनेजमेंट के तो आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों फॉर्म में मिल सकते हैं आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं थैंक यू थैंक्स अलॉट